ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ എനിക്കൊരു പോസ്റ്റ് അയച്ച് തന്നു അപ്പോൾ എന്താ ഏതാന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റ് സംഗി ഗ്രൂപ്പിൽ അതിഭയങ്കരമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഞാനൊന്ന് പരിശോധിച്ചു അപ്പോൾ ആ പോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ പിന്തുടരാത്ത സ്ത്രീകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു അനുവദിക്കുന്നുവെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതൻ സക്കീർ നായിക് എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ പിന്തുടരാത്ത സ്ത്രീകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു അനുവദിക്കുന്നു അതായത് ഏത് ഗ്രന്ഥത്തിലാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇസ്ലാമിക നിയമം അനുസരിക്കാത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ മാത്രമല്ല ഹിന്ദു സ്ത്രീ ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീ അല്ലാത്ത സ്ത്രീ എല്ലാ സ്ത്രീകളും കാരണം അവരൊന്നും തന്നെ ഈ ഇസ്ലാമിക നിയമം പാലിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇസ്ലാമിക നിയമം അനുസരിക്കാത്തവരും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീകളെ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ പോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്യണം എന്ന് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതൻ സാക്കിർ നായിക്ക് പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് അത്ഭുതമായി അങ്ങനെ തുടർന്ന് പറയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ചെരുപ്പ് നക്കികളായ ഇതര മതത്തിൽ പെടുന്ന സെക്യുലറിസ്റ്റുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അതായത് ആദ്യം ഒരു നുണ പറയുന്നു എന്നിട്ട് ആ നുണയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്ന് സെക്യുലറിസ്റ്റുകളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം കാരണം ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നെ നുണയല്ലേ കാരണം അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവം ഇല്ലല്ലോ നമ്മളൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളല്ലേ ഇന്നേ വരെ അങ്ങനെയൊരു സംഭവം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുമില്ല എന്നിട്ട് തുടർന്ന് പറയാണ് സെക്യുലറിസ്റ്റുകളോട് പറയാണ് അതായത് മതേതരവാദികളോട് പറയാണ് നിന്റെയൊക്കെ ഭാര്യയും അമ്മയും പെങ്ങളും മകളും ഉൾപ്പെടുന്നവരുടെ കാര്യമാണ് ഈ തന്തയില്ലാത്തവൻ പറയുന്നത് എന്ന് പറയാണ് ആര് സാക്കിറിനായിക്ക് തന്തയില്ലാത്തവൻ അത്രേ അയാൾ പറയാത്രേ മതേതരത്വവാദികളായിട്ടുള്ള അന്യമതസ്ഥരുണ്ടല്ലോ അവരുടെ അമ്മനെയും പെങ്ങളൊക്കെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാക്കിർ നായിക്ക് പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പറയാണ് സ്വന്തം വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മാനത്തിന് വില പറയുന്നവരുടെ മതേതരത്വം പുഴിഞ്ഞു തിന്ന് നീയൊക്കെ ജീവിക്ക് എന്ന് പറയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഒരു നുണ പറയാം പിന്നെ അതിനെ തുടർന്നിട്ട് കുറേ ചോദ്യങ്ങളും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വിറപ്പിക്കുക നമുക്കറിയാം സാക്കിർ നായിക് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് കോടിയിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എവിടെ വെച്ചൊരു പ്രോഗ്രാം നടത്തിയാലും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് കൂടുക പക്ഷെ എന്താണ് അതിൽ അസൂയ പൂണ്ടിട്ടാണ് സാക്കിർ നായിക്ക് തീവ്രവാദി എന്നൊക്കെ പാച്ച കള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സംഗി ഭീകരന്മാരായിട്ടുള്ള ഗുജുകൾ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് വന്ന രണ്ട് ഗുണ്ടകൾ നിരോധിച്ചു ഈ സാക്കിർ നായിക്കിനെ അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റാത്തത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും മറ്റുള്ള ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുമ്പോഴും ജപ്പാനിൽ വരെ പോകുമ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് സാക്കിർ നായിക്കിൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കൂടുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തി ഈ രൂപത്തിൽ പറയും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ചിലപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും മറ്റു വല്ല കാര്യമായിരിക്കും അത് നേരെ തോന്നിയ പോലെ കാരണം ഈ വാട്സപ്പിൽ ഇടണല്ലോ ഇസ്ലാമോഫോബിയ വളർത്തണ്ടേ നുണകൾ പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഇസ്ലാമോഫോബിയ വളർത്തുക അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് കെട്ടി കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി ഈ ഒരു പോസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ഒരു വീഡിയോയും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിന്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട് ഈ വീഡിയോ കാണും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് വായിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു ആ വീഡിയോ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കുക you admit what you have done is wrong the sin that you have done is wrong admit it number 2 see to it that you stop it immediately number 3 see to it that you don't do it again is that you ask forgiveness from allah subhanahu wa ta'ala if all these criteria are fulfilled inshallah allah forgive you even if you have committed rape which is a major sin now coming to your second question that is this not injustice to the girl who was raped and murdered and i would say no because both the person who raped is undergoing a test in this world the person who was raped also is undergoing a test and let me explain to you that allah has given guidelines to the woman that they should dress up modestly they should cover their complete body except those part can be seen that is the face now if if after giving all these guidelines and hypothetically if that girl doesn't dress up modestly she is dressed up immorally which people get excited and the rape is done who's to blame it is even the girl to blame that doesn't mean that the boy has a right to rape but besides the boy who committed the rape and murdered it is the girl who also has to follow the guidelines of the
ഒരു മറുപടി പറയണം അത് മാത്രമല്ല മറുപടി വളരെ ലളിതമാണ് കാരണം കാരണം ഇസ്ലാമിക പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് പ്രകാരം അള്ളാഹു വളരെയധികം കാരുണ്യവനാണ് അതിന് പല പല ഉദാഹരണങ്ങളും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും ഖുർആാനിൽ തന്നെ നിരവധി ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ബിസ്മില്ല ഹിറഹ്മാൻ ഇറഹീം എന്ന് പറയും അതായത് അറഹീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരുണ്യവാൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ വാക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കും അത്രക്കധികം കാരുണ്യമാണ് അള്ളാഹു മനുഷ്യരുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസരത്തിൽ ഒരാൾ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു ഒരു സ്ത്രീനെ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കലാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ നടന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ നടന്നാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാൾ ചോദിച്ചതാണ് അപ്പൊ ആ ചോദ്യകർത്താവ് ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈ ബലാത്സംഗം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇയാൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറ്റബോധം ഉണ്ടായി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയം ഉണ്ടായി അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കല്ലോ എന്നുള്ള ഭയം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ അയാൾ പൊറുക്കലിന് തേടുകയാണ് പൊറുക്കലിന് തേടുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാ തരത്തിലും കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് എന്നോട് പൊറുക്കണം എന്ന് പറയണം അങ്ങനെ പൊറുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു പൊറത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബലാത്സംഗിക്ക് അള്ളാഹു പൊറത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ സ്ത്രീയോട് ചെയ്യുന്ന ക്രൂരതയല്ലേ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം അപ്പോൾ ഡോക്ടർ സാക്കിർ നായിക്ക് പറഞ്ഞ മറുപടി അതിപ്പോൾ ഡോക്ടർ സാക്കിർ നായിക്ക് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ഇസ്ലാമികമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു അറിവുള്ള ആളാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഡോക്ടർ സാക്കിർ നായിക്ക് പറഞ്ഞ മറുപടിയിലേക്കാണ് എത്തുക കാരണം ഓരോ വ്യക്തികളാണ് പിന്നെ കാരണം അള്ളാഹു കാണുന്നത് ഓരോ വ്യക്തികളാണ് ഒരു അണുമണി തൂക്കം പോലും അന്യായം ഒരാളോടും അള്ളാഹു ചെയ്യൂല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അള്ളാഹു അള്ളാഹു ആകുന്നത് ദൈവം അങ്ങനെയാണല്ലോ ദൈവം ആരോടും അന്യായം ചെയ്യരുത് അതാണ് ദൈവം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം അതും പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പൊറുക്കലിന് തേടി ആൾ കരഞ്ഞ് പശ്ചാത്തപിച്ച് നിലവിളിച്ച് എന്നോട് പൊറുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹു പൊറത്ത് കൊടുത്തത് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താവും അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതേ ആൾക്കാർ പറയും മുസ്ലിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അവരുടെ അള്ളാഹു പൊറത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് ഇവർ അപ്പം ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ പറയും പക്ഷേ ഇവിടെ അള്ളാഹു കാരുണ്യവനായത് കാരണം തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കരുണ എത്രയാണെന്ന് മനുഷ്യന് അറിയുക അസാധ്യമാണ് അത്രക്കും വ്യാപ്തമാണ് അയാൾക്ക് പുറത്ത് കൊടുത്തു അയാൾ പോയി അപ്പൊ ആ ഭാഗം ക്ലിയർ ആണല്ലോ പിന്നെയാണ് ഈ സ്ത്രീയുടെ ഭാഗം വരുന്നത് കാരണം സ്ത്രീനെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തല്ല അയാൾ അപ്പൊ അയാൾക്ക് പുറത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ത്രീക്ക് അത് അന്യായമല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട നിയമം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഖുർആാനിലത്തെ നിയമം തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു അണുമണി അന്യായം ഒരു മനുഷ്യനോടും അള്ളാഹു ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു അത് സെറ്റാക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല കാരണം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ചിലപ്പം എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ചിലപ്പം അള്ളാഹു ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊടുക്കുമായിരിക്കും കാരണം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഖുർആാനിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വേദന ഉണ്ടായാൽ ആ വേദനയ്ക്ക് ഒപ്പമുള്ള ഒരു ഗുണം കൊടുക്കും എന്നാണ് അള്ളാഹു കൊടുക്കും എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബലാത്സംഗം ചെയ്ത സ്ത്രീക്ക് ഒരുപാട് വേദനകളും വ്യക്തിത്വം തന്നെ നശിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ വലിയൊരു ആഘാതമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് തത്തുല്യമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹം ആ സ്ത്രീക്ക് കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒരു സ്ഥാനം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ അങ്ങനെ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഡോക്ടർ സാക്കിർ നായിക്ക് പറഞ്ഞത് നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോ വ്യക്തികളാണ് ഓരോ മനുഷ്യന്മാരും ഓരോ വ്യക്തികളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പരീക്ഷണങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതും ഒരു പരീക്ഷണമാണ് കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു വണ്ടി ഇടിച്ചാലോ അപ്പം നമ്മളെന്താ പറയുക അള്ളാഹു ഭയങ്കര കുരൂരനാണെന്ന് പറയുമോ ഇല്ലല്ലോ അത് പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പം അതെങ്ങനെ ആ സ്ത്രീ നേരിടുന്നു എന്നുള്ളതും കൂടി ആ സ്ത്രീയുടെ പരലോക ജീവിതത്തിന് ഗുണം ചെയ്യും എന്ന രൂപത്തിലാണ് ഈ പറയുന്നത് അല്ലാതെ അവിടെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രൂരത നടന്നു കാരണം പരീക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പരീക്ഷണം നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ത്രീക്ക് ഓൾറെഡി ഗൈഡൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതായത് ദൈവം ഓൾറെഡി ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു നീ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കണം ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങരുത് സ്ത്രീയുടെ സുരക്ഷ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ട് മാത്രമുള്ള നിയമങ്ങളാണ് സ്ത്രീ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്
അള്ളാഹു തന്നെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതനുസരിക്കാതെ പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് വല്ലതും സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ ആ സ്ത്രീ കൂടിയും അതിന് ഉത്തരവാദിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ചെറിയ ഒരു ആഘാതം വന്നാൽ പോലും അതിനുള്ള തുല്യമായ ഗുണങ്ങളും കൊടുക്കുമല്ലോ അള്ളാഹു അപ്പോൾ ആ വശങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം അങ്ങനെ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മേലും അള്ളാഹു ഒരു തരത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഒരു തരത്തിലും അന്യായം പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്ത് തെറ്റാണുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല മാത്രമല്ല ഇത് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മതേതരവാദികളെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ ഇസ്ലാമോഫോബി വളർത്താനുള്ള നല്ലൊരു മസാല കൂട്ടാണ് ഈ സംഘി ഭീകരന്മാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കാരണം ഇത് കിട്ടിയത് തന്നെ ഒരു സംഘിയുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഡോക്ടർ സാക്കിർ നായിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് അവിടെ നിന്നൊക്കെ കട്ടാക്കി എടുത്തിട്ട് ഇത് ഹിന്ദു സ്ത്രീകളെ പറഞ്ഞതാണ് ഹിന്ദു സ്ത്രീകളെ തന്നെ പറഞ്ഞതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഭീതി വരുത്തുക അതാണ് ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി ഹിന്ദുക്കളാണ് ബാക്കിയുള്ള ഒരാളങ്ങനെ ഈ പുട്ടിന് പീരിടുന്ന പോലെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഉള്ളത് ബാക്കിയുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ പഞ്ചാബി മുസ്ലിം ഒക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്താണ് ഇത്രക്കധികമുള്ള ഹിന്ദുക്കളെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ കൊല്ലാൻ വരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ കൊല്ലാൻ വരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്ത്രീകളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭീതി പരുത്തുകയാണ് അപ്പൊ അതിന് കിട്ടിയൊരു മസാലയാണ് ഇത് കാരണം കുറെ തെരഞ്ഞെടുത്തൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോ കിട്ടിയതാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യോത്തര വേള ഇനി നമുക്ക് മറ്റുള്ള മതങ്ങളെ കുറിച്ച് പരിശോധിച്ചാലോ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത് അത് കേൾക്കാം ആദ്യമെന്താ ഒന്ന് ഒരു ആചാര്യം തന്നെ സംസാരങ്ങൾ കേട്ടു നോക്കി കവി സ്വതന്ത്ര കേസ് നീവതി കണ്ടില്ലേ ഈ ആചാര്യം പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഗി സ്വന്തം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വരട്ടാത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത് മൂപ്പര് മൂപ്പര് പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകൾ മുടി അഴിച്ചിടാൻ പാടില്ല മുടഞ്ഞിടണം കെട്ടി വെക്കണം കെട്ടി വെക്കണം മാത്രമല്ല തലയുടെ മേലെ തട്ടം ഇടണം ഏത് ഈ ഹിജാബ് ധരിക്കാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞിട്ട് ഉറഞ്ഞു തുള്ളുന്നുണ്ടല്ലോ തൃശ്ശൂരം പിടിച്ചിട്ട് അതേ സ്ഥലത്താണ് ഒരു ഹിന്ദു ആചാരം പറയാണ് എല്ലാ ഹിന്ദു സ്ത്രീകളും തലമ തട്ടണം തല മുഴുവൻ മറക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിജാബ് ധരിക്കണം കാരണം എന്താണ് അത് ഈ സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ തിരിച്ചറിവാണ് ലോകത്തെ എല്ലാവരും നോക്കുകയാണ് തലമ തട്ടമിട്ട സ്ത്രീകൾ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ശാലീനത കൂലീനത ഉള്ള സ്ത്രീകളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനാണ് എന്നാണ് മൂപ്പര് പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്താണ് ഇവർ നടന്നു പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ധരിക്കില്ല മുസ്ലിങ്ങളും ധരിക്കരുത് അന്യമതസ്ഥരും ധരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ടീംസ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്തൊരു ദയനീയതയാണ് അല്ലേ മുടി കെട്ടി വെക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവരാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്നുവെച്ചാൽ മുടി അയച്ചിടുന്നവർ കുടുംബത്തിൽ പിറക്കാത്തവരാണ് എന്നൊരു അർത്ഥം അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ആ അർത്ഥമൊക്കെ കൂടി വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സംഗി ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ സാക്കിർ നായിക്കിനെ വഷളാക്കിയത് പോലെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ആചാര്യനെ വഷളാക്കുന്നില്ല ഈ ആചാര്യം പറഞ്ഞതിൽ കൃത്യമായിട്ട് നേരിട്ടുള്ള അർത്ഥം ഉണ്ടല്ലോ മുടി അയച്ചിടുന്ന സ്ത്രീകൾ മഹാമോശമാണ് എന്നുള്ള കൃത്യമായ അർത്ഥം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇനി ഒന്നുകൂടി കേൾപ്പിച്ചു തരാം Tamil, you know? Yes. You know Tamil? Yes. So, he used to say, Pengal, our name is the bank account, Aram Kipada. Aram Chow, go to the bank account, Aram Chow, go to the bank account. That's what he used to say. Kandil, this is the first thing. What did he say? He said, Sri Gal, he didn't have to do anything. He said, he didn't have to do anything. ഒരു ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല കാരണം എന്താണ് അവിടെ മതം മാറിപ്പോയി അതേസമയം താടിയും തൊപ്പിലുള്ള ജാക്കിർ നായിക്ക് നല്ലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് വലിയ പ്രശ്നമായി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ പറഞ്ഞു ഒടിവായോ ഒടിവായോ പറഞ്ഞിട്ട് നിലവിളിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞത് സംഗീ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ പറയാത്തത് അതുമാത്രമല്ല ഈ അവസാനം പറഞ്ഞ
ഒരിക്കലും സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഹിന്ദു സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആശിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് ആചാര്യന്മാരുടെ വർത്തമാനം സംഗി ഗ്രൂപ്പിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് സംഗികൾ ഷെയർ ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സംഗികൾ ഈ രണ്ട് ആചാര്യന്മാരുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുക്കാം എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുമോ ഇല്ലേ നമുക്കൊന്ന് കാണാം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം മുസ്ലിം 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 മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ സാക്കിർ നായിക്കിനെ കെട്ടിപ്പെറുക്കി കുത്തിയെടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് വേറെ ഒന്നും തന്നെ അല്ല അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകളുടെ സ്നേഹവും ഒന്നും തന്നെ അല്ലാന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇത്രമാത്രം പ